Vážení přátelé, vážení mládeži, další Stargate lore bude o celé historii jednoho z členů SG-1, a to Daniela Jacksona. Každopádně, pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu. A nebo skrze Patreon a podpoříte tak nezávislou produkci tohoto kanálu, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jo a nezapomeňte si přečíst připnutý komentář, ve kterém se bude nacházet několik důležitých informací. Doktor Daniel Jackson, PhD, několikrát ukázal, že je jedinečnou osobou, které nechybí velká čest a často vášnivě argumentuje proti morálně špatným plánům. Má ve zvyku velmi respektovat cizí kultury, kromě případů, kdy ona kultura zahrnuje nemorální praktiky. Navíc těžko přijímá možnost prohry, která může vypadat nevyhnutelně. Daniel Jackson se narodil 8. července júla roku 1965 na planetě Zemi. Jeho původním cílem týkající se připojení k SG-1 bylo získat nové znalosti a najít způsob, jak oddělit jeho ženu Shari od jejího symbionta Amunet. Navzdory její smrti v roce 1999 zůstal v týmu, aby bojoval proti Goaldům. Byl u SG-1 od jejího vzniku, kromě případu, kdy byl jeden rok na vyšší úrovni bytí, a na jeho místo nastoupil Jonas Quinn. Danielovi rodiče Melbourne a Claire Jacksonovi zahynuli při nehodě v New Yorkském muzeu umění, když mu bylo 8 let. Jeho dědeček, archeolog jménem Nicholas Ballard, ho odmítl adoptovat a mladý Daniel byl umístěn do pěstounské péče. V dospělosti se stal archeologem, lingvistou a odborníkem na starověká písma, jazyky a kultury. Byl však vyloučen z vědecké komunity pro své radikální teorie, zahrnující starověké kultury. Jo a také se bojí výšek. Protože mu všechny granty došly a byl vystěhován ze svého bytu, Daniel zoufale hledal práci, když potkal záhadnou starší ženu jménem Catherine Langfordová. Sehnal mu práci zaměřenou na překlad starověkých egyptských hieroglyfů pro americké letectvo. Pomocí své geniální intuice objevil více než záhadnou zprávu z prašné minulosti. Místo toho našel klíč k odemčení hvězdné brány a doprovodil tým plukovníka Jacka O'Neela na Ebidos, aby mohli hvězdnou bránu na druhé straně znovu vytočit. Narazili však na extrémně velký problém v podobě nelítostného Golda jménem Ra. Poté, co byl Rá zabit, zůstal Daniel na Ebidosu s Shari, se kterou byl nevědomky ženatý. Jackson žil rok na Ebidosu a neměl přístup k zemi, a tak žil v míru s obyvateli Ebidosu. Když Apophis prošel pozemskou bránou, vláda USA si myslela, že pochází z Ebidosu. Plukovník Jack O'Neill dokázal přesvědčit generál majora George Hemonda, aby kontaktoval Daniela Jacksona, což bylo úspěšně provedeno prostřednictvím krabice kapesníků Kleenex. Jackson na to odpověděl, aby jich poslali víc, což přimělo O'Neela a jeho tým k cestě na Ebidos, kde se shledali s Danielem Jacksonem a ostatními obyvateli Ebidosu. Jackson objevil na Ebidosu kartuši, která mapovala rozsáhlou síť hvězdných bran po celé galaxii, kterou ukázal O'Neillovi a kapitánu Samantě Carterové. Navíc dorazil Apophis, který unesl Shari a udělal z ní hostitelku Amunet. Daniel byl přiveden zpět na zemi a na jeho žádost se stal členem SG-1 s O'Neillem a Carterovou. Když se spolu SG-1 a SG-2 vydali na Čulak, byl se svým týmem chycen Apophisem a uvězněn. Podařilo se jim uprchnout s pomocí Jaffy jménem Tielk, ale Daniel nebyl úspěšný při získání Shari. Krátce po misi na Čulaku se k týmu připojil i Tielk. 
Jackson zjistil, že Ernest Littlefield prošel hvězdnou bránou v roce 1945 a přesvědčil generála Hemonda, aby schválil záchranou akci. Na planetě přezdívané Heliopolis Littlefield ukázal Danielovi zasilací síň, obsahující informace o Alianci čtyř velkých ras. I když se celá struktura měla zhroutit do oceánu, Jackson dost váhal, co se týče opuštění planety. Jeho tým byl přiměn k tomu, aby si myslel, že je mrtvý, tvorem jménem Nem, který unesl Daniela, aby zjistil, co se stalo s jeho družkou jménem Omoroka. Pod vlivem hypnotického dechu měl Daniel pohlavní styk s Hátor, aby mohla produkovat golocké symbionty. Ačkoliv si na to nemůže vzpomenout, protože ztratil veškeré vzpomínky na to, co se stalo, když byl pod kontrolou Hátor, je myšlenka na to spíše odporná. Během mise na P3R233 objevil Daniel kvantové zrcadlo A, byl transportován do alternativní reality, kde se nikdy nepřipojil k SGC a Apophis zničil Zemi. Pomocí informací z této reality, které zahrnovaly adresu brány pro místo, odkud bude invaze zahájena, se SG-1 podařilo zabránit stejnému útoku v jejich realitě, čímž potvrdili hodnotu programu Hvězdná brána navzdory snaze senátora Roberta Kinzio k jejímu zavření z důvodu plítvání peněz a zdroji. Poté, co Jackson zachránil Shilu, dceru Pyruse, před sebe vraždou, byla SG-1 uvězněna. Shilu převzala osobní zodpovědnost za Daniela, do kterého byla zamilovaná. Daniel se stal závislým na golockém sarkofágu a po návratu na zemi zažil závažné abstinenční příznaky. Jakmile se vrátil do normálního stavu, přesečil Shilu, aby zničila sarkofág. Rok po vstupu do SG-1 cestovali Jackson a Tielk na Ebidos, kde zjistili, že Šarý čeká a povysovo dítě. Po porodu se Amonet probudila a opět získala kontrolu nad Šarý jiným tělem. Během těltenství se stáhla kvůli riziku možného potratu. A znovu se připojila k Apofisovi. Dítě bylo ukryto, aby nepadlo do Apofisových rukou. Nějaký čas po úspěšné misi, která vyústila ve smrt Goalda, se teše přinesli SG-1 a SG-12, goaldský artefakt známý jako dar bohů, do SGC. Ten vytvořil alternativní realitu, ve které existovalo pouze SGC spolu se svými zaměstnanci uprostřed ničeho. Krátce na to bylo SGC ve skutečné realitě napadeno údernou jednotkou Jaffů. Taury úspěšně odolávali, ale Daniel byl v bitvě zabit. Mezitím se pracovníci SGC v alternativní realitě rozhodli odvrátit potenciálně katastrofální efekty daru, který spojoval hvězdné brány obou verzí SGC způsobem, který by mohl zničit Zemi v hlavní realitě, kdyby se červí díry zavřely. Alternativní Daniel Jackson odstranil artefakt ze své reality, která byla vytvořena před několika hodinami společně s ním a falešnými vzpomínkami, čímž tuto realitu zničil. Následně nahradil svého mrtvého dvojníka v hlavním vesmíru. Na planetě, kde zachraňovali Ebidosany, se Daniel znovu setkal s Šarí, Amunet, která získala zpátky své dítě. Když však Amunet použila svůj karakeš na Daniela, Tielk byl nucený zabít, ale ne dřív, než dala Danielovi vizi, která vysvětlovala, jak najít dítě, o kterém zjistil, že je Harsesis. Jackson nakonec chlapce našel na kebu a objevil povznesené bytosti, včetně omyde Sally, a nechal dítě v její péči. Daniel se opět setkal se svým dědečkem Nikolasem Ballardem, když SG-1 objevila křišťálovou lepku podobné té, kterou Nick objevil v Belize v roce 1971. Nick se rozhodl zůstat na planetě s obřími mimozemšťany, které tam objevili, aby se mohl od nich učit. Když Eurondané nabídli Zemi svou technologií výměnou za těžkou vodu, která by jim umožnila vyhrát světovou válku, Daniel Jackson protestoval s tím, že by se měli o válce dozvědět víc, než se z Eurondanů stanou jejich spojenci. Plukovník Jack O'Neill s ním nesouhlasil, dokud nezjistil, že Eurondané byli podobní nacistům. 
Na P3X888 se Daniel s přátelů s Únasem, známým jako Chaka. Když plukovník Jack O'Neill chtěl zničit loď, která zabíjela Enkarany, Jackson znovu protestoval, protože by to zničilo Gadmery, vyhnulou rasu, která by byla znovu vytvořena pomocí terraformní lodi, kterou vyvinuli. Při rozhovoru s Lotánem, umělým Enkaranem vytvořeným lodí Gadmerů pro komunikaci s obyvateli, ho Daniel dokázal přesvědčit, aby zastavil terraformační loď na planetě tím, že argumentoval, že Gadmeři by nechtěli být znovu vytvořeni za cenu zániku jiné civilizace. Při skenování databank lodi Lotán dokázal zjistit polohu domovské planety Enkaranů a poskytl svou loď, aby na Danielův návrh přemístil populaci na tuto planetu, než by byl obnoven původní proces terraformování. Když David Jordan, starý Jacksonův mentor, zemřel, Daniel se zúčastnil jeho pohřbu a znovu se setkal se svými starými kolegy, včetně bývalé přítelkyně Sáry Gardnerové. Gardnerovou však ovládl Gold Osiris, který uprchl ze země ve vesmírné lodi ukryté v Egyptě. Na Ebidosu se Daniel znovu setkal se svým nevlastním synem. Zjistil, že byl geneticky upraven co se týče stárnutí a dostal jméno Shifu. Jackson požádal chlapce o informace, které měl o Goaldech, ale Shifu řekl, že ho Oma de Sala naučila zapomenout na tyto myšlenky. Když se ho Daniel pokusil přesvědčit, aby si na ně vzpomněl, Shifu mu ukázal vizi, ve které Shifu Danielovi předal své znalosti Goaldů ze své genetické paměti. Se svými znalostmi Daniel neoficiálně převzal velení nad programem Hvězdná brána a začal navrhovat antigolotské satelity známé jako AG-3. Jeho osobnost se také začala vyvíjet v bezohlednější a krutější osobnost. Při plánování stavby Daniel zakázal informovat Rusy nebo Tokry o stavbě, čímž zcela porušil smlouvu mezi Rusy a Američany. Jackson se mnohem více zajímal o technologii Goaldu a přál si, aby ji mohl použít. O rok později byly satelity AG-3 konečně připraveny a na velitelství hezné brány se mnohé změnilo. Plukovník Jack O'Neill byl zřejmě v důchodu, protože jeho přítomnost v SGC už nebyla nutná a Daniel si myslel, že žárlí. Major Samantha Carterová se stala protestantkou proti satelitnímu programu AG-3 a věřila, že Jackson zamýšlí ovládnout svět. Před rokem se během jedné mise stalo Tylkovi něco záhadného. Shifu žil s Danielem, generál Hemont nebyl zmíněn. Po další konfrontaci byla Carterová nakonec zatčena a prosila, aby ho O'Neill zabil. Když nastal dlouho očekávaný den, Jack šel za Danielem, který ho vzal do podzemního komplexu, který sloužil jako Jacksonova hlavní operační základna. Po úspěchu satelitů se Rusové rozlobili a poslali zbraně, aby satelity zničili. Systém AG-3 je snadno zničil a předseda sboru náčelníku štábu doporučil odstranit jejich odpalovací stanoviště. Ve přání zabránit globální jaderné válce, Jackson odvážně přebyl velení satelitů a převzal kontrolu nad systémem AG-3. Přerušil komunikaci s náčelníkem štábu a zaměřil se na Moskvu. Jack se ho pokusil zastřelit přesvědčen, že jeho přítel je pryč, ale Kulky se odrazily od Golackého štítu. Moskva byla zničena a Daniel triumfoval, dokud se neskončil. V důsledku Tialkovy smrti na Voraši se Daniel pokusil nabídnout Jackovi nějaké pohodlí, když Jack dokonce zašel tak daleko, aby si promluvil s Danielem, čímž dal jasně najevo, že jejich přátelství je velice silné. Později při útěku před replikátory, kteří ovládli Kronosovu loď, byl Daniel viděn, jak střílí na mnoho replikátorů, což naznačuje, že absolvoval školení týkající se vojenských zbraní a taktiky boje. On, Jack a Sam byli později svědky toho, jak Apovisova loď narazila do Delmaku. Asi rok po prvním setkání s ním byl Danielův přítel Chaka unesen civilizací, která používala únase k otrocké práci. SG-1 osvobodila Čaku, ale Čaka se rozhodl zůstat, aby mohl zahájit povstání únasů.
Když byl Tielk uvězněn ve hvězdné bráně, Daniel byl poslán do Ruska, aby pomohl majoru Paulovi Davisovi přesvědčit Rusy, aby dali Američanům jejich DHD a zachránit tak Tielka. Jackson se vydával za sluhu vládce Ti, Jarena, na samitu vládců soustavy, kde plánoval vypustit smrtící jed, který by je zabil. Tam se znovu setkal s Osirisem. Ten prozradil, že se Anubis vrátil a Daniel si uvědomil, jak mocný Anubis byl. A tak neuspěl v plánu Tokrů zabít všechny vládce soustavy. Jackson se znovu naštval na plukovníka O'Neela, když zabil Rees, aby zachránil základnu před zamořením replikátorů. Daniel vždy viděl v lidech, nebo androidech, či mimozemských bytostech to nejlepší. Věřil, že byl velmi blízko k tomu, aby Rees přesvědčil, aby útok zastavila, ale... O'Neill prohlásil, že nebyla jiná možnost, jak to zjistit a poukázal na to, co by se stalo, kdyby ze základny unikl jen jeden jediný replikátor. Daniel se obětoval, aby zachránil lidi z kelony před nakadriovou bombou, ale dávka radiace byla smrtící a tak zemřel. S pomocí Omide Sally však postoupil na vyšší úroveň bytí. Jako povznesená bytost Daniel zjistil, že mu není dovoleno zasahovat do záležitostí na nižší úrovni. Když byl plukovník O'Neill zajat a bučen bálem, Jackson mu pomohl jediným způsobem, jaký mohl. Nabídl O'Neillovi příležitost se povznést. O'Neill nabídku odmítl a nakonec byl zachráněn díky Jacksonovi, který Tielkovi řekl ve stavu kelnou rým, jak dát O'Neillovi bojovou šanci. Jackson se později zjevil Tielkovi, když byl zraněn. Objevil se v Tielkových bludech jako psycholog, který mu pomohl prozřít a vrátit se do skutečného světa včas, aby byl zachráněn. V reálném světě se Tielkovi znovu zjevil, aby potvrdil, že to, co nyní prožívá, je skutečné a bude v pořádku. Pozoroval také zajetí Brejtaka a Rajaka na Erebusu, ale nemohl udělat nic, aby tomu zabránil. Když byl Ebidos pod hrozbou Anubise, řekl o tom SG-1, která vyrazila na pomoc. Jakmile zjistil, že je Anubis povznesený, rozhodl se, že se přestane řídit zákonem proti zasahování a pokusil se zabránit Anubisovi ve zničení samotného Ebidosu. Oma Desala ho však zastavila, aby se vyhnul hněvu ostatních. A Anubisovi se povedlo planetu zničit. Vrátil se do fyzické podoby a nomádi z Vis Uban našli Daniela na jeho na planetě. Nepamatoval si nic, kým je, a proto mu říkali Árom, což znamená nahý, a přijali ho do své společnosti. Po dvou měsících ho SG-1 objevila a přesvědčili ho, aby se vrátil na Zemi, kde pomalu začal znovu získat paměť. Když se Jonas Quinn stal zástupcem Kelony ve společné vládní radě, Odešel z SG-1 a na jeho místo znovu nastoupil Jackson. S pomocí Tielka si Daniel vzpomněl na své vzpomínky s Brejtakem a Rajakem, což umožnilo zahájit záchranu misi. A zároveň Danielovi pomohlo se cítit víc sám sebou po jeho návratu do lidské formy. Na P2A347 bylo Danielovo tělo použito zoufalým inženýrem jménem Farim. Jako hostitel pro mysli 12 mrtvých cestujících, ale Farin nakonec souhlasil s odstraněním myslí z Daniela těla výměnou za nakadahový generátor na opravu Stromosu. Zaručil se také za Una se žijící na P3X403. S pomocí Čaky jako velvyslance vyjednalo spojenectví mezi SGC a Unasy k těžbě nakadahu na planetě za účelem vytvoření zbraní pro boje s Goaldy. Jacksona a doktora byla Lího na misi do Hondurasu za účelem získání starověkého léčebného zařízení, které by bylo možné použít k boji s anobizovými kulbojovníky, zajali místní partizáni. Poté, co byli plukovníkem O'Neillem a agentem CIA Burkem zachráněni před honduraskými partizány, byli Jackson a Lee přivedeni zpátky do SGC. Když se Osiris transportoval do Danielova domu a pokoušel se manipulovat s jeho sny, aby našel ztracené město, tak to SG-1 zjistila a zajela ho. 
byl odvezen k tokrům, kteří odstranili symbionta. Daniel řekl Sáře, že to, co jí Osiris přinutil udělat, není její chyba a že jí pomůže překonat její pocit viny. Když se spojenectví s Tokry a Javskými rebely rozpadlo, Daniel se pokusil tomu zabránit, ale marně. Na radu Emeta Bregmena Jackson zaznamenal několik vteřin z mise na P3X666. Bregman se zdráhal zahrnout tyto záběry, které zobrazovaly smrt doktorky Jane Fraserové do svého dokumentu. Ale Daniel mu řekl, že si myslí, že to ukazuje, jaká ve skutečnosti byla Janet Fraserová. Když byla Anna objevena v tajné laboratoři NID, Daniel se jí snažil pomoci a utěšit jí, přestože bezpečnostní pásky ukazovaly, že je vina z vraždy. Po objevení antické základny na Antarktidě a zmaření Anobisova útoku na Zemi, vyjednal Jackson s pomocí doktorky Elizabeth Vírové vratkou dohodu s vládci soustavy. Později určil adresu brány, která by týmu umožnila dosáhnout ztraceného města Atlantidy. Prosil brigádního generála Jacka O'Neela, aby mu umožnil připojit se k expedici, ale tento zamítl. Když příchod SG-1 na planetu Tagelus způsobil občanské nepokoje potvrzením přesvědčení náboženské skupiny, Daniel se pokusil zabránit vzniku občanské války v plném rozsahu. Neuspěl a byl uvězněn na planetě, dokud nebyl zachráněn a Soren, náboženský fanatik, který převzal protektorát Rand, byl zabit. Když byl Tielk uvězněn uvnitř modul virtuální reality, Daniel vstoupil do simulace, aby ho zachránil. Systém byl přeprogramován tak, aby Daniel zažil dvousekundovou předstuchu před jakýmkoliv nebezpečím v systému, aby mohl pomoci Tielkovi předvídat potenciální hrozby a porazit hru. Skupina pracující pro Trust vydírala Daniela, aby jim poskytl překlad určený pro teleportaci na palubu Alkeše, který po sobě Osiris zanechal. Když tato skupina použila technologii Asgardského transportního zařízení na polobě ke krádeži hězné brány, Jackson zjistil od doktora Hua Brixdala, jak se transportérem dostat na polobu lodi. S pomocí podplukovníka Samanty Carterové a Tielka bránu získali zpět, ale Alkeš unikl do hyperprostoru. Přes Jackovi protesty a na nalehání, že zde potřebují Daniela, si generál poručík Hemond vybral Daniela, aby doprovázel expedici na Prometea, s cílem lokalizovat ztracenou expedici Atlantis. Loď však unesla Valamal Doran, která ji plánovala prodat dvěma potenciálním kupcům. Měla o Daniela víc než pomíjivý milostný zájem, ale on zrovna ne a víc se zajímal o znovu získání kontroly nad lodí. Nakonec byl úspěšný, ale Vala uprchla v Alkeši, který byl nedávno opraven zbytkem posádky Prometea. Způsobená škoda byla taková, že mise musela být přerušena. Když byl Robert Kinsey zajat goalckými agenty Trustu a proměněn v samotného Goalda, aby oklamal Rusy v domění, že americkou administrativu infiltrovali Goaldi, Jackson odletěl do Ruska a s pomocí kapitána Dary Voronkové se snažil zabránit vzniku jaderné války. Když byl Daniel zajat replikátorem Carterové, byl podveden, aby prozradil umístění zbraně na Dakaře, což byla jediná zbraň, kterou bylo možné použít ke zničení jí a všech ostatních replikátorů. Zbraň byla aktivována a replikátoři byli vymazáni, ale Jackson byl zabit. Úspěch byl částečně způsoben samotným Danielem, když zapojil Carterovou do bitvy vůlí a porazil jí. Převzal kontrolu nad celou armádou replikátorů a zmrazil je dostatečně dlouho na to, aby podplukovník Samantha Carterová a Jacob Carter Znovu provedli kalibraci a vypálili ze zbraně. Replikátorovi Carterové se podařilo získat zpět kontrolu a zabít Daniela tím, že ho bodla do srdce mečem složeným z její vlastní pravé ruky, což se stalo několik sekund předtím, než zbraň vystřelila. Oma Desala mu dala šanci znovu se povznést, ale zdráhal se, když se dozvěděl, že Anubis plánuje znovu dobít Dakaru a použít zbraň ke zničení veškerého života v galaxii. Nakonec se Oma rozhodla bojovat s Anubisem. Nevyhrála by, ale ani on. A on by nemohl dělat nic jiného, než se bránit. 
Když se galaxie už jině zbavila Anubise, Daniel se povznesl a okamžitě se vrátil do své fyzické poroby. Pomocí upraveného jumpru SG-1 cestovala zpět v čase do starověkého Egypta, aby získali modul nulového bodu. Reálovi Jaffové však našli jejich loď, což jim zabránilo v návratu do budoucnosti. SG-1 umístili ZPM do hrobky, která byla objevena krátce před jejich odjezdem, takže by nikdy nemuseli jít na misi. Budoucnost se však změnila a alternativní verze týmu minus Daniel, který byl zabit, cestoval zpět v čase, aby vše napravil. Daniel Jackson z původní časové osy prožil zbytek života ve starověkém Egyptě, ale budoucí Jackson na misi nikdy nešel a zůstal součástí SG-1. Pár měsíců poté se Daniel rozhodl opustit SG-1 a připojit se k expedici Atlantis. Vala Maldoran však přišla na zemi hledat poklad. Daniel dospěl k závěru, že Antik, který vyrobil tablet, byl Merlin a poklad byl ukryt v Avalonu. Aby zajistila, že dostane svůj spravedlivý podíl, svázala sebe a Jacksona dvěma náramky Kormak. Nevěděla však, že jejich moc bude fungovat oběma směry. Spolu s plukovníkem Mitchlem a Tielkem našli Avalon ukrytý pod kopcem v Anglii. Tam našli komunikační zařízení s dlouhým dosahem, které Daniel a Vala použili k převtělení se do těl Harida a Salis, dvou kasířů žijící v jiné galaxii. Ačkoliv se Mitchlovi nakonec podařilo je osvobodit hozením zařízení do nestabilního víru hvězdné brány, Orajové si uvědomili existenci mléčné dráhy. Daniel se cítil zodpovědný a rozhodl se zůstat u SG-1. Během pozdější mise se dostali k laboratoři, která kdysi patřila Anubisovi. SG-1 objevila muže jménem Kelek, který byl později odhalen jako syn Anubise. Vyvinutého člověka s Anubisovou genetickou pamětí a mocí pozneseného. Daniel argumentoval ve prospěch zabití Keleka. Vědom si nebezpečí, které by mohl představovat, ale poradce z Mezinárodního výboru pro dohled ho udržel naživu, aby mohl být studován v naději, že jeho analýza pomůže najít způsob, jak čelit bytostem, jako je on, protože převorové orájů měly podobné schopnosti. Výzkum se ukázal jako úspěšný při identifikaci určitých zvukových frekvencí, které by při vysílání mohly po určitou dobu zabránit převorům používat jejich schopnosti ale Kelek byl během studia zodpovědný za smrt dvou vojáků a SGC mu jen tak tak zabránilo v návratu do Anobisovy laboratoře a dokončit svůj cíl s povznesením. Když byl Daniel omylem posunut do alternativní dimenze s plukovníkem Mitchlem a Carterovou, tak se dozvěděl o zbrani navržené Merlinem k neutralizaci orájů. Cestovali do Kamelotu, kde se dozvěděli, že dotyčnou zbraní byl Sangreal. Bylo také řečeno, že král Artuš a rytíři kulatého stolu odešli do tří zdálených zemí, aby ji našli. Kastiány, Sahalu a Vagombrej. Daniel byl považován za zabitého v bitvě u P3Y229, ale ve skutečnosti se transportoval na válečnou loď orájů kde se nacházela Vala Maldoran. Pokusili se unést Adri Orisai, ale když se tento plán nezdařil, Daniel usoudil, že ji musí zabít, protože byla oráj v lidském těle. Cestou na Atlantis se setkal s povznesenou Morgan Le Fay a požádal jí o adresy planet, na kterých by se mohl nacházet Sangreal. Na žádné z nich se však nenacházel. O několik měsíců později si Daniel uvědomil, že tyto tři planety tvoří dokonalý trojuhelník v prostoru, přičemž ve středu tohoto trojuhelníku je bod ukazující čtvrtou planetu, zatímco Vala Maldoran si uvědomila, že adresa planety se Sangrálem byla na jedné složené z adres Kastiany, Saholu a Vagombrej. Vedla je tam však Adria, která potřebovala Daniela, aby našel zbraň. Zjistilo se, že Morgan Lefey nechrání Sangrál, ale Merlina který byl ve stázi. Merlinovo tělo se však za tu dobu příliš oslabilo a jeho vzpomínky byly staženy do Daniela. Danielovi se podařilo postavit část Sangreálu, ale brzy byl zajat Adriou, přičemž SG-1 byla nucena ho opustit.
Zatímco Adrinin vězeň, Daniel byl zdánlivě ovlivněn, aby se stal převorem, ale ve skutečnosti doufal, že dokončí Sangreal a pošle jej do domovské galaxie Oráju. Merlinová stažená osobnost chránila Danielovu mysl před Adrininým vlivem. Poté, co se nechal zajmout SG-1, se je i generál majora Jacka O'Neela pokusil přesvědčit, že je stále na jejich straně a dal SG-1 instrukce k zajetí válečné lodi Oráju, nesoucí nedokončený Sangreal ale použil O'Neela, aby unesl Odysseu. Daniel přesměloval loď Oráju přes nyní neaktivní superbránu a zničil Oráje dříve, než pojistka, kterou Merlin implantoval během původního stahování, způsobila, že se Danielovo tělo vrátilo do původního stavu. V důsledku toho však prošlo bránou více válečných lodí Orájů. Někdy v roce 2007 najel Daniel doktora Nikolase Rushe do programu Hvězdná brána, aby pracoval na projektu Icarus. Nějaký čas potom začal Daniel mít vize toho, co vypadalo jako Merlin, i když se později ukázalo, že je to Morgan Le Fay, která ho upozornila na existenci archipravdy. Zařízení, které by po aktivaci umožnilo každému, kdo by se do něj podíval, pochopit, že orájové nebyly bohové. Vedení jeho vizemi a s pomocí Tomina dokázali Daniel, Valamal Doran a Tiel objevit archu přestože byli následně zajati a odvezeni do města Celestis, kde se dozvěděli, že nyní poznesená Adria byla jediný existující oráj. Po aktivaci archy Daniel a Tielk zařídili, aby se kněz na ní podíval a jeho nově objevená nedůvěra v oráje byla následně přenesena na každého dalšího převora v galaxii, kvůli spojení mezi nimi a jejich holemi. Když byla Adria nyní oslabena, Morgan na ní zautočila. Obě se věnovaly nekonečné bitvě, podobně jako Oma de Sala a Anubis. Více než rok po pádu Orájů, v době, kdy Atlantis zachránilo Tejlu Emagan a plukovník Samantha Carterová se vrátila do Mléčné dráhy, Daniel šel s SG-1 na ceremoniál extrakce posledního klonu Bála. Spolu s SG-1 a generálem Jackem O'Neillem sledovali, jak byl zabit poslední klon Bála. Daniel se pak vrátil do SGC a přemýšlel o tom, co přesně myslel Bál tím svým plánem. O několik měsíců později Daniel odcestoval na Atlantidu, aby provedl výzkum antického vědce Januse. S pomocí doktora Rodneyho McKaye Daniel objevil Janusovou laboratoř, ale oba byli zajatí vanyry. Asgardskými odpadlíky, kteří se již dávno oddělili od zbytku svého lidu a byli nuceni aktivovat zakázanou zbraň. Vytvořili ji Janus s názvem zařízení Atero, které zničilo v rejtské lodě, které se v současné době nacházely v hyperprostoru za cenu zničení každé aktivní hvězdné brány v galaxii Pegas. Poté, co Daniel a McKay zjistili, že mimozemská rasa je skupina Asgardů, kteří již dávno přerušili kontakt se svými bratry, dokázali zařízení Atero vypnout pomocí asgardského obrněného exoskeletonu. Přestože Daniel byl při pokusu zraněn a následně poslán zpět na zemi po výměně hvězdné brány na Atlantidě, která byla zničena, když bylo zařízení aktivováno. V roce 2009 Daniel hostil sérii videí, aby poskytl rychlokurs o programu Vězná brána těm, kteří právě dostali informace o její existenci. Není přesně známo, kolik videí pomohl vytvořit, ale bylo jich nejméně šest. Krátce na to Daniel sledoval doktora Nikolase Raše, který se pokusil proniknout do Luciánské aliance v těle plukovníka Davida Telforda. Bohužel Rašovo krytí bylo odhaleno a nebyl schopen povolat údernou jednotku, než velitelka Kiva a její tým mohli nastoupit do Teltaku. Později informoval plukovníka Evereta Yanga a generál poručíka Jacka O'Neela o Kivě. Namítal proti Yangovu záměru přinutit Telforda mluvit všemi nezbytnými prostředky. No mládeži, tohle byla, dalo by se říct, celá historie Daniela Jacksona, když další informace o jeho historii se nachází v jiných médiích, jako jsou knížky a komiksy.
Jinak zde můžete vidět ze slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chotové kanálu. Jeho budoucnost se také nezávislo, co se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už tento kanál bohužel nevydělává skoro nic, takže jediný výdělky z této produkce jsou tady z Patreonu, takže díky všem, co podporují tuhletu produkci skrz Patreon, velice si to vážím, pokud byste měli zájem o ten druh podpory, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon, na něm naleznete veškeré informace, veškeré benefity, jako třeba, že uvidíte video o několik dní nebo hodin dřív než v ostatní, anebo že dostanete voznáček v chatu na streamech a mnoho, mnoho, mnoho dalších benefitů. Zároveň dole v popisku vám máte i odkaz na mé sociální sítě, na můj Steam, na můj PlayStation účet, byste mě chtěli sledovat, jaký mám progresy v hrách. A jinak, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr z mojich sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba. Nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohle kanálu. A nebo ten Patreon, pokud chcete podpořit nezávislou produkci a životnost tohle kanálu. To je vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo u nějakého streamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se.